Kamusta po ang maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-119 na yugto ng ating series sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito tayo bumalik sa libingan ng mga bayani sa tagig upang maghanap ng kilalang individual at mga dating sikat na mga artista at iba pang personalidad na nakalibing dito sa timog silangang bahagi ng Metro Manila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang pambansang sayantipiko at pambansang alagad ng singin sa larangan ng pelikula. Ang libingan ng mga bayani ay tinatag noong May 1947 para gawing libingan ng mga namayapang veterano ng pangalawang digmaang pandaydig. Noong Abril 1986, inaprobahan ni Pangulong Cory Aquino para palaganapin at mapasama ang iba pang mga namayapang individual tulad ng mga dating Pangulo, Pambansang Alagad ng Sining, Pambansang Sayantipiko at mga nakatanggap ng medalya ng kagitingan at marami pang iba. Matatagpuan sa silangang bahagi ng simenteryo ay ang lugar kung saan inilibing ang mga pambansang alagad ng sining at pambansang sayantipiko kabilang si Dr. Juan Salcedo at Director Eddie Romero. Si Dr. Juan Salcedo ay isinilang noong September 1904. Siya ay isang guro, sayantipiko at lingkod bayan. Si Dr. Salcedo ay nag-aral at nagtapos ng medisina sa UP noong 1929 at biochemistry sa pamantasan ng Columbia sa Amerika noong 1943. Bago ang pananakop ng mga Hapon, si Dr. Salcedo ay nagtuturo ng paksang physiology at biochemistry sa UP. Bilang sayantipiko, si Dr. Salcedo ay may malaking ambag sa larangan ng biochemistry, nutrition, physiology, at naglimbag na maraming aklat sa pag-aaral at pagsusuri sa Pilipinas at iba yung dagat sa paksa ng agham. Si Dr. Salcedo ay tumanggap ng maraming natatanging parangal kasama ang 1957 Ramon Magsaysay Award for Outstanding Public Health Nutritionist, 1966 Republic Cultural Heritage Award in Science, at 1969 Presidential Pro-Patri Award. Bilang lingkod bayan, si Dr. Salcedo ay nagsilbi sa gobyerno bilang kalihim ng kalusugan mula noong 1948 hanggang 1953 sa pamamahala ng dating Pangulong El Pidio Quirino. Pinuno ng National Science Development Board mula 1963 hanggang 1970 na mas kilala ngayon na DOST. At pinuno ng National Research Council of the Philippines mula 1961 hanggang 1976. Noong 1978, si Dr. Salcedo ay nagkamit at napabilang sa hanay ng mga pambansang sayantipiko karangalang iginawad sa kanya ng dating Pangulong Marcos. Noong Oktubre 1988, si Dr. Salcedo ay pumanaw sa edad na 84. Sa bandang likuran ng puntod ni Dr. Salcedo ay ang libingan ng isang batikang direktor na si Eddie Romero. Edgar Cinco Romero ay isinilang noong Hulyo 1924 sa bayan ng Dumaguete. Siya ay isang batikang direktor at tagapanulat sa pelikula at nagkamit ng maraming parangal kabilang ang ilan sa kanyang mga pelikula noong 1974 na Savage Sisters at 1980 na Aguila. Si Romero ay may 65 na mga pelikula at programa sa telebisyon bilang direktor, 48 bilang manunulat, isa bilang aktor, at 28 bilang producer mula 1941 hanggang 2008. Ilan sa kanyang mga obra ay ang 1941, ang maestra na pinagbidahan ni na Rogelio de la Rosa at Rosa del Rosario. 1947, ang kamay ng Diyos na pinagbidahan ni na Leopoldo Salcedo at Carmen Rosales. 1948, si Losa na pinagbidahan ni na Eli Ramos, Lilian Leonardo at Carmen Rosales. 1955, Maria went to town na pinagbidahan ni na Pancho Magalona, Tita Duran at ang batang Susan Magalona. 1962, The Raiders of Leyte Golf na pinagbidahan ni na Michael Parson, Leopoldo Salcedo at Efren Reyes. You are nothing. For General MacArthur's return to the Philippines, see the answer in The Raiders of Leyte Golf. 
1964, The Walls of Hell na pinagbidahan niya ng Fernando Poe Jr. at Jack Mahoney. Nineteen sixty-five, the Ravagers, na pinagbidani na Fernando Poe Jr. at John Saxon. Nineteen sixty-eight. Brides of Blood na pinagbidahan ni na John Ashley at Mario Montenegro. John Ashley, Kent Beverly Hills, Regisore Gerardo De Leon y Eddie Ramera. Nineteen seventy, Beast of Blood, na pinagbidahan ni na John Ashley at Eddie Garcia. Welcome aboard, Doc. 1973, Black Mama, White Mama, na pinagbidahan niya na Pam Greer at Margaret Markov. Nineteen seventy-four, Savage Sisters. Na pinagbidahan ni na John Ashley, Gloria Henry, at Sherry Cafaro. Nineteen eighty, Aguila, na pinagbidahan ni na Fernando Po Jr., Amalia Fuentes, Christopher De Leon, at Elizabeth Oropesa. Ang kanyang huling proyekto ay ang pelikulang Teach Me to Love na nilabas sa takilya noong Hulyo 2008 at pinagbidahan ni ng Maui Taylor at Nathan Lopez.
Tulad ng ilang high school teachers na kagaya ni Miss Connie, may personal problem siya. Minsan, sa ganitong pagkakataon, nagkakaunawaan ang dalawang taong may problema. Teach me to love. Ano ba noon na pwede kang magkaroon ng anak sa akin? Ha? Gusto ba talagang malaman ko nasaan siya? Tinatanong pa ba yun? Siyempre anak ko yun. Teach me to love. Sa direksyon ni Eddie Romero. Noong 2003, si Romero ay nagkamit at napabilang sa hanay ng mga pambansang alagad ng sinin sa pelikula. Karangalang iginawad sa kanya ng dating Pangulong Arroyo. Noong Mayo 2013, si Romero ay pumanaw sa edad na 88. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cemetery del Norte sa Maynila at sa libingan ng mga bayani sa Tagig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Marikina at sa Paranaque. Salamat po sa panonood. Maari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.